Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sonntag und damit Zeit für ein neues Kreativvideo. Ich habe euch heute wieder eine Karte mitgebracht und habe mich damit jetzt mal an die Produktreihe Tintenkunst herangewagt. Das ist wieder so ein Set, ne? das muss man unbedingt haben und wenn man es dann hat, dann hm, kann man nicht so richtig was mit den Stempeln anfangen. Aber das Designerpapier ist natürlich ein Traum. Damit habe ich auch schon ein bisschen gearbeitet. Damit kann man die Karte heute natürlich auch machen, aber ich wollte ganz bewusst mal ein bisschen mit dem Stempelset arbeiten. Ich habe mit dem auch schon gescrappt. Das ist wirklich ein, ein, ein tolles Papier, gerade weil das auch so mit diesem Gold durchwirkten ist. Diese finde ich toll hier. Ne? Das finde ich echt schön. Auch hier dieses Pinke, das ist ja so ein bisschen mein Schema. Aber ich habe gedacht, wir machen heute mal den Hintergrund, stempeln wir. Äh, mit dem Stempelset und zwar mit diesem großen Stempel, der immer so ein bisschen aussieht wie ein Schweinchen in Embryonalstellung. Ich weiß auch nicht, ich glaube, mein Team hat mir dieses Bild ins, in den Kopf gepflanzt und das gebe ich euch jetzt mal so weiter. So, ich habe hier noch mein, mein Papier, mein Schmierpapier von meiner Musterkarte. Das lege ich mir auch unter. Mein Pro äh, Materialpaket, wieso will ich eigentlich immer Produktpaket sagen, ist, das habe ich mir hier einmal schon ausgestanzt, das machen wir aber gleich noch zusammen, ich habe Farbkarton Wassermelone in 28 mal 10,5 cm gefaltet bei 14,5 dann habe ich eine Auflegekarte, hier ist sie ein bisschen größer, ich mache sie jetzt aber ein bisschen kleiner und zwar einmal, da darf ich jetzt nicht durcheinander gekommen, Farbkarton Grundweiß, den festen, der ist geschnitten auf 13 mal 9,5 cm, also 1 cm jeweils kleiner als die Grundkarte. Und dann habe ich noch einmal äh, grundweiß den normalen, den glatten Farbkarton in 12,7 mal 9,3 cm. Das ist also ein bisschen kleiner. Im Moment ist es noch weiß auf weiß gemattet, aber dadurch, dass wir gleich mit den Stempeln arbeiten, wird das ein bisschen farbenfroher. Ähm, ich habe hier mit dem Band in Bonbon, Rosa und Papaya gearbeitet, möchte den Hintergrund aber ein bisschen kräftiger haben. Deswegen habe ich mich entschieden für Wassermelone und Mango Gelb. Und wir fangen mal an mit Wassermelone und diesem großen Stempel. Den kleinen brauchen wir auch gleich noch. So, und dann habe ich gedacht, Tintenkunst, das verläuft ja alles so ein bisschen. Wie kriegst du das denn hin? Ganz einfach. Ganz wild drauf losstempeln, in den Hintergrund. Erstmal mit, dem, mit der Wassermelone so ein paar Akzente erstmal anfangen. Man kann nachher immer noch mal ein bisschen nacharbeiten. Dann reinige ich mir den Stempel. Diese Schwämme sind wirklich super, ich arbeite nur noch mit denen. Das ist schnell gemacht, abends wasche ich das aus, lasse es dann an der Luft trocknen, ich lasse das nicht in dieser Hülle drinne und morgens, wenn ich dann komme, mache ich mir den Schwamm nass, klappe es zu und dann habe ich den ganzen Tag mein Reinigungskissen hier am Platz. Jetzt gehen wir auf Mango Gelb und da setze ich jetzt einfach nur so dazwischen. Und das soll ja auch ein bisschen ineinander laufen. Es ist also überhaupt kein Problem, wenn ihr über das äh, Wassermelone drüber stempelt. Im Gegenteil, das macht den Effekt noch ein bisschen schöner. So, damit haben wir das soweit schon fertig. Und jetzt können wir einfach noch mal gucken dass man, das ist jetzt halt sehr gelblastig, ich mache mir den Stempel nochmal sauber und gehe nochmal in Wassermelone und gehe da einfach nochmal hier so ein bisschen an die Ränder. Nicht ganz aufdrücken, hier ein bisschen in die Mitte. Da kommt eh gleich was rüber, da habe ich mich jetzt gerade verstempelt. Aber so soll das reichen. Und damit habt ihr schon einen ganz wilden Hintergrund. Aber sehr viel mehr soll ja auf dieser Karte jetzt auch nicht passieren. So, das ist quasi unsere Grundkarte. 
Das klebe ich mir dann. Und jetzt sieht man dann auch, dass das weiße Matten durchaus Sinn macht. Das klebe ich mir schon mal auf, weil viel mehr muss ich da nicht... Ah nee, Moment. Wir haben ja, wir sind ja noch gar nicht fertig. Das Designerpapier ist ja auch so goldig wirkt. Und wir haben ja hier auch noch diese Pünktchenstempel. Und da habe ich mir einfach nochmal so ein paar Goldsprenkel ähm, draufgesetzt drauf embossed, also ich gehe einmal mit dem Embossing Body drüber, um die Oberfläche wirklich trocken zu haben, Fingertapsen runterzunehmen und setze jetzt einfach nochmal hier so ein paar Sprenkel mit dazwischen. So. Und nehme das Embossing Pulver in Gold. Ich habe jetzt hier gerade, irgendwie ist mein Löffelchen abhanden gekommen. Ja, ich glaube, sehr viel mehr hatte ich da auch gar nicht drauf. Nee, und das schmelze ich mir jetzt einmal ein. Und dann können wir es aufkleben. Okay, das können wir jetzt aufkleben. Durch das Embossen wellert sich die Karte so ein bisschen. Das ist natürlich, wenn dieses Pulver dann da drauf schmilzt. Deswegen habe ich die Basis hier wirklich als starken Farbkarton genommen, damit es das ein bisschen gegensteuert, ne? damit uns nicht das ganze Ding wellert. Das kann weg. Da haben wir wieder einen aufgeräumten Basteltisch. Und jetzt machen wir uns an die Dekoration. Zu dem Stempelset gibt es ja auch ein Stanzformenset mit diesen großen filigranen Elementen und ich nehme jetzt mal diese große, weil diese große, dieses große Blütenarrangement und dann Arrangement <lacht> und damit ist die Karte nachher quasi schon gefüllt. Mehr braucht es gar nicht. Ich nehme mir meine Stanz- und Prägemaschine und habe hier ein Stück Farbkarton Flüsterweiß und zwar den extra starken. Die Stanzform ist ein bisschen zickig. Es kann sein, dass wenn ihr die alte Big Shot noch habt, es nicht genug Druck ausübt, dann müsstet ihr es ein bisschen unterfüttern mit äh, Karteikarten oder aber, ich, bei mir hat ganz gut funktioniert bei der Big Shot, wir hatten das Thema nämlich neulich bei mir im Team, mir hilft dann auch ganz gerne mal so ein Metallsheet weiter, äh, so, so ein Metallblack, das habe ich schon locker acht Jahre, locker acht Jahre, das habe ich schon seit meinen Anfängen und äh, wenn ich eine Bezugsquelle fin finde, verlinke ich euch das in meiner Infobox, falls ihr auch die Probleme habt. Hier hat es jetzt ganz gut funktioniert. Ich habe nämlich eben noch einmal so einen Probestanzer gemacht. Und wie gesagt, Farbkarton Grundweiß, den extra starken. Ich kurbel jetzt einmal vor und einmal zurück und hoffe, dass ich keinen Vorführeffekt habe. Nehme mir das einmal raus. Ja, und es ist wirklich gut rausgelöst. Das seht ihr. Da gehe ich dann mit der Bürste nach. Und es löst auch die kleinen Teile gut raus. Das funktioniert also. Ich glaube, die ähm, neue Stanz- und Prägemaschine hat ein bisschen mehr Druck als die äh, Big Shot. Deswegen gab es auch die Probleme mit der magnetischen Platte, dass die sich dann so wellerte. Dafür war ein bisschen zu viel Druck wohl drauf. Weil ich hatte die dann nachher auch mit der Big Shot noch äh, probiert und das funktionierte super. Also die Big Shot hat ein bisschen weniger Druck als unsere Stanz- und Prägemaschine. Bin ich der Meinung. So, und damit ihr das auch seht, dass ich hier nicht schummel, das lässt sich wirklich gut rauslösen. Wichtig ist auch, dass ihr da den, den, den festen Farbkarton nehmt. Mit dem dünnen Grundweiß kann es sein, dass es dann auch wieder zickt, weil der Farbkarton einfach zu dünn ist. Und vielleicht auch von der Faserung her äh, nicht unbedingt für so viel filigrane Stanzform geeignet ist. So, und da haben wir sie schon rausgelöst, das eine Teilchen hier noch. Wir brauchen die Stanzmaschine auch weiter. Ja, erstmal hier alles rauslösen, Konfetti. Arbeitsplatz wieder sauber machen. Die Stanzform kann soweit schon mal weg. Das passt dann da ganz gut drauf. Hier haben wir unsere Grundkarte. 
Und jetzt habe ich ja hier noch so ein Etikett. Da habe ich zu einem älteren Etikettenset äh, gegriffen. Das ist Etiketten mit Stil. Gab es seinerzeit im Produktpaket mit dem Stempelset ganz meinen Geschmack, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Das gibt es auch weiterhin. Da nehme ich mir dieses äh, Etikett raus. Und dazu dann dieses Metallic-Folienpapier. Spezialpapier in Metalloptik, Gold und Roségold. Und das ist wirklich, das glitzert, das ist hier Roségold. Das glitzert euch richtig schön an. Und das ist das, äh, das hat so ein bisschen wie, wie geschlagenes Metall, so ein bisschen. Hat eine richtig schöne Struktur. Und da stand sich mir dieses Etikett einmal aus. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich die Goldelemente, die es äh, zu dieses Accessoire pack, was es in der Tintenkunstreihe gibt. Das habe ich gerade nicht gefunden. Keine Ahnung, wo sich das hier bei mir versteckt. Wie gesagt, ich habe ja hier so einen Trollwohn, ne, der so Sachen auch versteckt. Oder ich habe zu gut aufgeräumt. So, in dem Papier kommt dieses Stickmuster. Ne, es hat gar kein Stickmuster, aber es hat so einen geprägten Rand. Das kommt jetzt hier nicht weiter rüber, weil das an sich ja schon eine schöne Textur hat, dieses Goldpapier. Da können wir also drüber hinwegsehen. Und dann nehme ich mir noch den Spruch zum Geburtstag hier aus dem Set. Und habe einen Streifen Farbkarton Flüster Weiß, das ist einen halben Inch, also das ist 1,3 cm. Und stempel mir mit Memento da einfach den Gruß drauf. Man könnte das vielleicht auch in, ähm, auf, äh, in Weiß embossen auf Wassermelone. Ne, dann würde es dann sich vielleicht auch ganz gut einsetzen, einfügen. So, ich hoffe, dass das jetzt gerade ist. Ah, es zieht immer ein bisschen hoch, weil mein Stempel hier, ihr seht das, nach oben weniger Abstand hat als nach unten. Also versuchen wir das nochmal hinzuzirkeln. Ja, besser. Gerade ist es auf alle Fälle. Und da schneide ich mir jetzt einfach ein Fähnchen rein. Ich lege mir das hier einmal drauf, um zu sehen, es soll ein bisschen links und rechts überstehen. Und schneide mir da jetzt einfach mein Fähnchen rein. Nicht ganz so spitz. Ist mir schon fast ein bisschen zu spitz. Ich wollte es ein bisschen stumpfer haben vom Winkel her, aber egal. Das bleibt jetzt so. Das setze ich mir mit einem Streifen Dimensionals auf. Und dann haben wir hier noch so ein raffiniertes Schleifchen. Habe ich die Tage irgendwo bei einer amerikanischen Demonstratorin gesehen? Die hat das in der Hand gebunden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ähm, in irgendeinem Video. Die hat das, die, diese Doppelschleife in der Hand gebunden. Aber wir haben ja unseren Schleifenbinder, damit geht das ein bisschen einfacher. Was ich aber ganz witzig fand, ich habe jetzt hier das Band in Papaya und in Bonbonrosa. Das passt farblich ganz gut dazu. Und sie hat das geschnitten, ihr seht das hier, ich habe hier noch den Rest. Einfach in der Mitte... Ich werde mit den Stücken hier gleich weiterarbeiten, aber das im Bonbon Rosa war nicht weit genug geschnitten. Also sie hat quasi das Band hier in der Mitte längs geteilt. Ich gucke mal eben, wie lang sie das hat. Das ist ja hier mein Rest von der anderen Karte. Und sie hat dadurch quasi ein dünneres Band. Hier ist das in Papaya. Und das ist jetzt, wie lang habe ich das jetzt geschnitten? Moment. Das ist jetzt knapp 65 cm. Das reicht aber gut. Und jetzt nehme ich mir das doppelt, habe meinen Schleifenbinder, habe drei Öffnungen dazwischen und lege mir das so doppelt über Kreuz da rein und binde mir meine Schleife. Ich glaube, hier habe ich sogar dreifach. Okay, dann binden wir es dreifach. Ja, es war wahrscheinlich dreifach. Dass ich so drei Öhrchen links und rechts habe. Knoten rein. Irgendwie. 
Also sie hat das, wie gesagt, in der Hand gebunden. Da habe ich mir, das habe ich versucht, habe ich, ich habe das Video jetzt auch nicht mehr gefunden und habe das so aus dem Gedächtnis gemacht, habe ich nicht hingekriegt. Habe ich mir die Finger gebrochen, ich finde es so schon kompliziert genug. Aber so ein Schleifenbindegerät hilft halt auch, ne? So, schön festziehen. Und dann habt ihr so eine schöne, fluffige Schleife. Und es ist halt ein bisschen fransig, aber das finde ich nicht schlimm. Es flufft so, so schön auf. So, das ist mal was anderes. Okay, wir gehen hier ins Finale. Ich klebe mir dieses äh, Blütenarrangement, dieses Stanzteil einmal in der Mitte mit ein bisschen ähm, Abreißklebeband auf, dass es nur in der Mitte fixiert ist. Da kommt ja eh das Etikett drüber. Das sieht man also nicht. So. Dann haben wir das Etikett. Damit fixieren wir das Stanzteil ja auch noch mal ein bisschen, weil wir es einfach oben drüber kleben. Dann klebe ich mir das schon mal auf die Grundkarte. Und wenn wir jetzt die Pailletten hätten, die da in der Tintenkunst in dem Accessoire-Set mit drin sind, könnten wir die auch noch als Bling-Bling dazwischen setzen. Wie gesagt, ich habe hier einen Troll, ist weg. Keine Ahnung wo. Wenn ihr es übrigens im Hintergrund rauschen hört, das ist ein anderes Video, was da wandelt. So, ich glaube, mein Kartenmaß stimmt nicht. Naja, ist auch egal. Das passt so auch. Und diese Schleife setze ich einfach mit Blue Dots auf. Vielleicht habe ich mich doch ein bisschen verschnitten. Ist aber nicht so schlimm. So. Ein Doppelknoten wäre vielleicht besser gewesen. Ja, und trotz angebrachten Glutorts habe ich es dann nochmal gerettet gekriegt. Ich habe die Schleife einfach nochmal gebunden und einen Doppelknoten hingesetzt, damit sie wirklich stabil ist. Und jetzt geht es weiter mit Glutorts. Hier so auf der Zielgeraden nochmal schwächeln. Ne? Und das setze ich mir dann da einfach mit hin. Die Bänder fluffen durch die Gegend. Und fertig ist die Karte. Und wie gesagt, wenn ihr noch die Pailletten habt, setzt sie ruhig noch mit drauf. Die bringen noch mal so ein bisschen Bling Bling mit rein. Ich finde die Schleife mal so was ganz anderes, so schön fluffig zum Geburtstag. Und damit haben wir dann die Tintenkunst eingeweiht. Und jetzt frag mich mal, was ich hier mit meiner Karte gemessen habe. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich die Karten zu kurz geschnitten. Ich blende euch auf alle Fälle die richtigen Maße ein und dann sollte das funktionieren. Wenn nicht, kürzen wir die hier ein bisschen ein. Also... Das ist meine Idee für heute. Ach so, stopp. Ich habe euch während des Videos wieder einen ähm, Hashtag eingeblendet und bitte, 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 zwischen Hashtag und Wort kein Leerzeichen, weil dann rutscht ihr nicht in die Verlosung. Nur wenn ihr das, den Hashtag richtig in die Kommentare schreibt, dann rutscht ihr in die Verlosung. Und heute gibt es zu gewinnen wieder ein Designerpapier, was nicht mehr im Sortiment ist, mit den Vögelchen. Dazu habe ich dann auch das Stempelset frei wie ein Vogel, passend zu dem Designerpapier. Ich habe eine Anhängerstanze, und zwar die mit dem Runden und dem Löchlein. Und nochmal ein Band in Minzmakrone dazu. Und das ist der Gewinn für diese Woche. Schreibt mir einen Kommentar mit dem Lösungshashtag in die Kommentare. Und dann lose ich das in der kommenden Woche wieder aus. Und das ist mein Sonntagsvideo für diese Woche und damit verabschiede ich mich aus dieser Woche, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und kreativ und bis ganz bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.
let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me.